हे गाइस वेलकम टू स्टडी आईक्यू और इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को कवर करेंगे एक आइकॉनिक पोएम है दुनिया भर की स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में आपको ये पोएम मिलेगी उसके अलावा आपके कंपेरेटिव एग्जाम में भी ये पोएम आ सकती है सो लाइन बाय लाइन इसको आराम से समझेंगे और पोएम के एंड में हम पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वो पार्ट जरूर देखिएगा दैट विल बेनिफिट यू द मोस्ट लेट स्टार्ट अगर आप किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू आपके साथ है घर बैठे आप वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं जैसे कि एस एस एग्जाम्स बैंक के एग्जाम्स उसके अलावा क्लैड के वी एस वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है और यू पी एस सी एसपेरेंट्स के लिए भी हमारा पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स है उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज भी है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हमारी टेस्ट सीरीज या कोर्सेज परचेज करने के लिए आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जा सकते हैं या आप इन नंबर्स को कॉल कर सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है ये एक अमेरिकन पोइट थे इनको चार बार पुलिटर प्राइज से सम्मानित किया गया था मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये प्राइज सिर्फ अमेरिकन को ही दिया जाता है और इनका जीवन काल था फ्रॉम 1874 सेवेंटी फोर टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन गिने चुने पोइट्स में से हैं जिन्होंने एक अमेरिकन प्रेजिडेंट की इनाग्रेशन सेरेमनी में एक पोएम पढ़ी इन्होंने जॉन एफ कैनेडी की इनाग्रेशन सेरेमनी में द गिफ्ट आउट राइट पड़ी थी जो अपने आप में इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है उसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी फेमस पोएम्स हैं फॉर एग्जांपल द रोड नॉट टेकन और एक पोएम तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और बेंडिंग वॉल भी काफ़ी फेमस पोएम है इनकी और उसके अलावा कई बहुत सारी पोएम्स हैं इनकी कई इन्होंने पोएम्स लिखी थी बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे ये तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का एनालिसिस तो ये है हमारी पोयम देख सकते हैं आप चार स्टैंड हैं इसके आराम से कवर करेंगे बाकी आपको कहीं इसमें बहुत ही मुश्किल वर्ड नहीं मिलेगा बहुत ही सिंपल पोयम है इसको पढ़ना काफ़ी सिंपल है और रॉबर्ट फ्रॉस की ये खासियत थी इनकी पोएम्स में आपको ज़रा मुश्किल शब्द नहीं मिलेंगे मगर जो मीनिंग था इनकी पोएम्स का जो क्रक्स था वो बहुत ही डीप था वेरियस तरीके से आप इनकी पोएम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस को नेचर्स पोइट भी कहते थे क्योंकि काफ़ी बार नेचर से रिलेटेड ये पोएम्स लिखते रहे इस पोएम में भी नेचर को काफ़ी अलग तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है एंड या इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंजा हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो एक जगह के सामने खड़े हैं और शायद उनको पता है कि वो जगह किसकी है उस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए वो कहते हैं वुड्स वुड्स या द वुड्स इसका अर्थ होता है एक छोटा सा लैंड जिसके आसपास बहुत सारे पेड़ हो कुछ ऐसा दृश्य आप इमेजिन कर सकते हैं विदाउट द हाउस ठीक है विदाउट द हाउस ऐसा दृश्य अब ऐसे दृश्य के सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं और वो सोचते हैं कि शायद मुझे पता है कि ये पीस ऑफ लैंड किसका है ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट उनको इसके बारे में पक्का नहीं पता यहाँ पे लिखा हुआ है हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो शायद मुझे पता है हिज हाउस इज इन द विलेज दो मगर फिर रॉबर्ट फ्रॉस सोचते हैं कि उस व्यक्ति का जो घर है वो विलेज में है मतलब कि यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि वुड्स जो ये जगह है जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस इस वक्त खड़े हैं उसके कुछ ही दूर में एक गाँव है गाँव में ऑफकोर्स कुछ सिविलाइजेशन होती है लोग आस रहते हैं घर हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं ठीक है तो ओनर जो है उस पीस ऑफ लैंड का वो वहाँ पे रहता है फिर उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता है और वो सोचते हैं कि वो व्यक्ति जिसका घर विलेज में है तो वो विलेज में ही रह रहा होगा यहाँ पे इस वक्त क्या करेगा वो तो इस वक्त वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को वहाँ पर खड़ा हुआ देखेगा नहीं वो ये नहीं देखेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसकी ज़मीन पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि कैसे वो छोटा सा पीस ऑफ लैंड धीरे धीरे बर्फ़ से कवर्ड हो जाएगा बर्फ़ गिर रही है सर्दी का समय आने वाला है और रॉबर्ट फ्रॉस बस उस दृश्य को निहार रहे हैं ऑल right, ये इमेजिन करिए अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकेले नहीं हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक घोड़े पर सवार हैं या एक घोड़े के साथ हैं यहाँ पे लिखा है माय लिटिल हॉर्स उनका जो घोड़ा है वो भी छोटा है और मस्ट थिंक इट क्वीयर क्वीयर का अर्थ होता है 
कोई चीज जो बहुत ही ऑड हो स्ट्रेंज हो अनयूजल हो अजीब सी हो तो मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोच रहे हैं ये आप कह सकते हो एज्यूम कर रहे हैं कि उनका छोटा सा घोड़ा ये सोच रहा होगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है अब अजीब बात क्या है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर के उस घोड़े के जो मालिक है उस घोड़े का जो मालिक है वो बिना किसी फार्म हाउस आसपास कोई नहीं है कोई घर नहीं है कोई आसपास कोई रहता नहीं है वो ऐसे ही खाली सी जगह पे वहाँ पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं तो शायद वो घोड़ा भी सोच रहा होगा कि कितनी अजीब सी बात है कि एक ऐसी जगह जो वुड्स और एक फ्रोजन लेक एक जमी हुई लेक के बीच में है वहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं और साथ में आगे लिखा है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मतलब कि जो समय है वो दिन का समय भी नहीं है इवनिंग रात का समय होने को है और बहुत ही ठंडी है बहुत ही डार्क नाइट है अब ये डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर से हमको पता लगता है कि यहाँ पे यहाँ पर विंटर सॉल्स की यहाँ पे बात की जा रही है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को होता है ये ये दिन और इस दिन सूरज बहुत दूर होता है धरती से तो सबसे डार्केस्ट इवनिंग होती है हर साल की और ये विंटर सर्दी का आगाज होता है सर्दी की शुरुआत होती है तो इस स्टैंडा से हमको ये पता लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकेले नहीं हैं उनके साथ उनका एक घोड़ा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज्यूम करते हैं कि उनके घोड़े को ही अजीब लग रहा होगा कि मालिक यहाँ पे क्या खड़े हो गए हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं और जो लोकेशन है और जो समय है जो डेट है उसके बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे ही गिवस हिज हारनेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी वेंड एंड डाउन ई फ्लेक अब यहाँ पर जो ही है पहली लाइन में यहाँ पे किसकी बात की जा रही है ये हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े की रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े के आसपास एक हार्नेस बंधी हुई है हार्नेस इसको कहते हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाल रंग से ये हार्नेस होती है हार्नेस जरूरी नहीं है कि हॉर्सेज ही पहनते हैं हार्नेस आदमी भी पहनते हैं जो ह्यूमन्स हार्नेस पहनते हैं वो ऐसी दिखती है हार्नेस हम पहनते हैं क्योंकि टूल्स लटकाना आसान होता है टूल्स आप कैरी कर सकते हो आपको क्लाइंबिंग करनी है आप कुछ ऊंचाई पे कुछ काम करना चाहते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है इससे रिलेटेड एक ईडियम भी है टू डाई इन हार्नेस इसका अर्थ होता है काम करते हुए मर जाना ठीक है अब यहाँ पर कोई मर नहीं रहा यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको ये बताते हैं कि उनके घोड़े पर एक हार्नेस लगी हुई है और हार्नेस भी खास तरीके की है उस हार्नेस पर कुछ बेल्स हैं कुछ घंटियाँ हैं अब क्या है कि घोड़ा भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा है कि अचानक से मेरे मास्टर एक बिल्कुल वीरान जगह पे बस देख रहे हैं उसको निहार रहे हैं सामने और कुछ आसपास कोई घर भी नहीं है तो कुछ कुछ मिस्टेक हो गई है क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या तो उनका जो घोड़ा है वो अपनी हार्नेस बेल्स को हिलाता है मतलब कि खुद भी हिलता है और अपनी जो हार्नेस बेल्स है उसको हिलाता है और साथ में कुछ घंटियों की भी आवाज़ आती है और इस जेस्चर से घोड़ा ये पूछ रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि क्या कुछ गलती हुई है कि हम यहाँ पर खड़े हो गए हैं और उस हार्नेस की आवाज़ के अलावा सिर्फ एक और आवाज़ है वो आवाज़ है स्वीप की वो स्वीपिंग आवाज़ है विंड की हवा की और बहुत ही धीरे से जो बर्फ गिर रही है उसकी ओके okay, फिर है फोर्थ स्टैंडा द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तो पहली बात तो वुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस दृश्य को देख रहे हैं जिस जगह पर वो खड़े हैं इस वक्त जहाँ पे बर्फ गिर रही है और हवा चल रही है और वहाँ पे कहते हैं कि ये जगह काफ़ी लवली है डार्क अब डार्क मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रोशनी की कमी है डार्क मतलब काफ़ी मिस्टीरियस है काफ़ी इंट्रीगिंग है उनकी क्यूरोसिटी को जगाती है वो जगह और डीप डीप मतलब वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और फिर है बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अब यहाँ पर इन दो पंक्तियों का क्या मतलब है देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट थे इस पोएम के उन्होंने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये बेसिकली उसके बाद से इंटरप्रटेशन होती है वेरियस गाइड्स में या कई टीचर्स ने खुद ही अपनी इंटरप्रटेशन निकाल दी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा होगा तो हमको ये देखना है कि हम किस एग्ज़ाम में इस पोएम का आंसर दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमारी इंटरप्रटेशन भी वेरी कर सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में ज़्यादातर ये टेंथ क्लास के आसपास जब ये पोएम पढ़ाई जाती है तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर मेटाफोरिकल मीनिंग है स्लीप का डेथ से कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस कहते हैं कि अभी मुझे बहुत सारे प्रोमिस पूरे करने हैं बहुत सारी कमिटमेंट्स पूरी करनी है मरने से पहले और जो वुड्स हैं वो मरने की बाद की दुनिया रिप्रेजेंट करती है जो डार्क है और डीप है ये एक 
इंटरप्रटेशन है अगेन ऐसा कुछ रॉबर्ट फ्रॉस ने कभी लिखा नहीं था मगर स्कूल्स में ज़्यादातर ये हमको पढ़ने को मिलता है मगर जो ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज है इंटरप्रटेशन के वो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं दो तीन इंटरप्रटेशन देते हैं एक है डेथ की दूसरी है लिटरल इंटरप्रटेशन के यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी अभी चलना है काफ़ी ट्रैवल करना है बिफोर आई स्लीप बिफोर आई रेस्ट ठीक है अब रेस्ट ये भी हो सकता है जो पास में विलेज है वहाँ पे वो रेस्ट करेंगे इट कुड बी दैट और जो तीसरी इंटरप्रिटेशन है इसकी वो ये है कि वो बहुत ही लंबे समय तक आराम करना चाहते हैं एक ऐसा आराम जो आदमी शुरू करता है और एक बहुत ही लंबे समय तक चलता है तो इसकी तीन इंटरप्रटेशन है इसमें आ, मैं जानता हूँ कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं सोचते हैं नहीं ये इंटरप्रटेशन वन ही है मगर मैं रिपीट करना चाहूँगा रॉबर्ट फ्रॉस ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम किसी भी इंटरप्रटेशन को हंड्रेड परसेंट नहीं कह सकते कि यहाँ पर यही है ठीक है हाँ हालांकि अगर आपका कुछ एग्ज़ाम है या किसी कॉलेज में और जिसमें पोइट्री एक सब्जेक्ट है तो श्योर आप डेथ लिखिएगा सेफ ऑप्शन है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे अब आपके लिए ये क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आपके आपके सामने ऐसा कोई स्टैंड आ जाए या ऐसे दो तीन स्टैंड आ जाए हु नोस और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोइट हु डज ही प्रज्यूम द वर्ड्स बिलोंग टू आपको यहाँ पे बताना है कि पोइट के अनुसार कवि के अनुसार वो क्या प्रज्यूम कर लेते हैं कि जो वुड्स हैं जो जगह है वो किसकी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ठीक है और फिर यहाँ पर आगे लिखा है वॉट अकॉर्डिंग टू द पोइट डज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर टू तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जैसा आपको याद होगा उससे पोइट का क्या मतलब है हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बताइए हमने पोएम में ये डिस्कस किया है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर देम और जो हार्नेस का मीनिंग है वो भी याद रखना वो भी आपसे पूछ सकते हैं और कुछ और वर्ड्स जो आपको डिफिकल्ट लगे हो जिसके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हो वो भी लिख लीजिएगा उससे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ दी एंड ऑफ आर एनालिसिस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा इसको आप शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी आप चाहें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल